गैज वेलकम बैक टू माई चैनल ऑफिशियल आज हम देखेंगे हैप में सिलर प्लांट कैसे क्लियर करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अपने पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं जो मैंने क्रिएट किया था फॉर डी सिस्टम के लिए देख सकते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है ऑफिस बिल्डिंग इसको हमें चिल्ड वाटर में कन्वर्ट करना है तो इसको सबसे पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा तो क्या करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा सेव एज करना पड़ेगा यहाँ पे रीनेम देना पड़ेगा प्रोजेक्ट नेम चिल्ड वाटर सेव करना है सेव करने के बाद आपको स्पेस वेदर वेदर प्रॉपर्टी सेम रहेगा स्पेस सेम रहेगा एंड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी इज ऑल्सो सेम आपको चेंजेस क्या करना है आपको सिस्टम में चेंज करना है तो सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं लिस्ट व्यू में सिस्टम में क्लिक करने के बाद ट्रे व्यू में आपको डबल क्लिक करना है एडिट करने के लिए यहाँ पे एयर सिस्टम नेम चेंज करना है ग्राउंड फ्लोर वाटर प्लांट देन इक्विपमेंट टाइप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर डी एक्स सिस्टम मैंने पैकेज रूप टॉप यूनिट सेलेक्ट किया था अभी आपको यहाँ पे चिल वाटर एयर हैंडलिंग यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा और चिलर प्लांट के लिए देन सिस्टम कंपोनेंट में जाएंगे आपको वेंटिलेशन एयर विल बी सेम देन डीप मेडिफिकेशन इज ऑल्सो सेम सेंट्रल कूलिंग प्लांट विल बी सेम देन सप्लाई एयर डेटा विल बी सेम सिस्टम विल बी सेम एवरीथिंग सेम रहेगा देन जोन कंपोनेंट ऑल्सो सेम रहेगा आपको चेंजेस कहाँ पे करना है साइजिंग डेटा में साइजिंग डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोनिक साइजिंग स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा चिल्डर वाटर चिल वाटर डेल्टा टी देन हॉट वाटर डेल्टा टी चिल वाटर डेल्टा टी बाई डिफॉल्ट 10 डिग्री फेरेनाइट होता है फॉर स्टैंडर्ड चिलर अब जाते हैं चिल वाटर डेल्टा टी चिल वाटर रिटर्न मैंने चिल वाटर सप्लाई होता है फॉर एग्जांपल दिस फॉर स्टैंडर्ड चिलर दिस चिल वाटर रिटर्न इज 55 डिग्री फेरेनाइट माइनस चिल वाटर सप्लाई इज 55 डिग्री फेरेनाइट तो हम देख सकते हैं मैं डेल्टा टी आपको 10 डिग्री फेरेनाइट आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे 10 डिग्री फेरेनाइट पुट करना है तो इन हॉट वाटर डेल्टा टी अगर आपको हॉट वाटर अगर बॉयलर को डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हॉट वाटर डेल्टा टी भी प्रोवाइड कर रहे तो बाई डिफॉल्ट इट इज टेकन बाय है ट्वेंटी डिग्री फेरेनाइट ओके करना है ओके करने के बाद आपको जाना है प्लांट में यहाँ पे प्लांट क्रिएट करना है तो लिस्ट व्यू में आपको प्लांट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री व्यू में न्यू डिफॉल्ट प्लांट यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें जनरल टैब सिस्टम टैब देन रिमेनिंग ऑल दिस टैब इज हिडन आपको यहाँ पे सिर्फ दो टैब में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सबसे पहले हम जनरल टैब में चलते हैं इंडल टाइम में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट नेम आपको प्लांट नेम प्रोवाइड करने के लिए चिल्ड वाटर प्लांट फिर आपको प्लांट टाइप उस टाइप ऑफ प्लांट इट इज आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनरिक चिल्ड वाटर प्लांट चिल्डर प्लांट एन हीट रिकवरी प्लांट देन हॉट वाटर प्लांट सो मेनी प्लांट इज गिवेन यर तो आपको सिंपल यहाँ पे जेनरिक चिल्ड वाटर प्लांट पे क्लिक करना है क्योंकि आप चिल्ड वाटर प्लांट को क्रिएट कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम में जाना है सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लांट सर्विस आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है चिल्ड वाटर प्लांट देन आपको यहाँ पे ऐड करना है ऐड करने के बाद इसको ओके करने के बाद आप देख सकते हैं 
देखते हैं मैंने चिल्ड ऑर्डर प्लेट को क्रिएट कर लिया अभी आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है रिपोर्ट देखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू इनपुट रिपोर्ट और आप सिंपली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इनपुट रिपोर्ट यहाँ पे अगर देखना है जनरेट करना है तो सिंपली व्यू इनपुट रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट रिपोर्ट जनरेट हो चुका है इनपुट रिपोर्ट और आउटपुट रिपोर्ट हम दो रिपोर्ट जनरेट करते हैं इनपुट रिपोर्ट में आपको जनरली क्या इनपुट प्रोवाइड किए वो यहाँ पे शो करेगा देन आउटपुट रिपोर्ट आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू डिजाइन रिपोर्ट आउटपुट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको चिल्लर प्लान को सेलेक्ट करना है देन आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान डिजाइन रिपोर्ट कूलिंग प्लान साइजिंग समरी इसको चेक करना है देन आवरली नोट प्रोफाइल ग्राफ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जनवरी टू दिसंबर दिन प्रीव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट रिपोर्ट जनरेट हो रहा है दिन दूसरा ऑप्शन है आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू इनपुट डेटा दिन प्रिंट प्रिंट एंड व्यू डिजाइन रिजल्ट आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनपुट रिपोर्ट एंड आउटपुट रिपोर्ट यहाँ से जेनरेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ यहाँ पे इनपुट रिपोर्ट जेनरेट कर ले रहा हूँ इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको क्लोज कर देते हैं देन आउटपुट रिपोर्ट सिंपली राइट क्लिक करेंगे देन प्रिंट व्यू डिजाइन रिजल्ट यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं इसको भी सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको इसको प्रीव्यू रिव्यू करना है तो ओपन कर लेते हैं इनपुट रिपोर्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट रिपोर्ट दिस चिल्ड वाटर प्लांट इनपुट डेटा दिस प्रोजेक्ट नेम ऑफिस बिल्डिंग चिल्ड वाटर सिस्टम एंड क्रिएटेड बाय एसईसी सक्सेस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एन फर्स्ट पॉइंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे जेनरल डिटेल्स प्लांट नेम इज चिल्ड वाटर प्लांट प्लांट टाइप इज जेनरिक चिल्ड वाटर दैन सेकेंड पॉइंट है आपका देख सकते हैं यहाँ पे एयर सिस्टम सर्व बाय प्लांट विच एयर सिस्टम ये चिल्लर प्लांट को सर्व कर रहा है तो ग्राउंड फ्लोर चिल्ड वाटर प्लांट एंड क्वान्टिटीज वाले आप देख सकते हैं इनपुट डेटा में मैंने क्या क्या प्रोवाइड किया है यहाँ पे शो करेगा वाट वी प्रोवाइडेड इन वाट इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड सो दैट इनपुट इज शोइंग इन दिस इनपुट डेटा रिपोर्ट And what is the output? So we have to open this uh, plant design report. आप देख सकते हैं वो output हमें क्या मिला यहाँ पे plant sizing summary for chilled water plant. And project name again showing the time date. आप देख सकते हैं यहाँ पे first point plant information, plant name, then plant type, design, weather. आपको location और which location के लिए आपने design किया है. So Dubai, UAE. ये मैंने डिजाइन किया दें सेकेंड पॉइंट आपको कूलिंग प्लांट साइजिंग डेटा कूलिंग प्लांट साइजिंग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम प्लांट लोड इज 14.4 टन ये लोड अक्कर आपको विच मंथ एंड एट व्हाट टाइम दिस मैक्सिमम लोड अक्कर दें फ्लोर एरिया सर्व बाय प्लांट टोटल एरिया 1221 स्क्वायर फीट Served by this plant. Then how much square feet per ton is thirty four point six. And third point, you have a constant cooling load for July two pm. Air system name here will be given to you. Ground floor chill water plant. Then quantity is one. And system cooling coil load is fourteen point four ton. Third page me. If you go to the second page me. यहाँ पे आवरली चिल्डर लोड प्रोफाइल फॉर चिल्ड वाटर प्लांट यहाँ पे आवरली रिपोर्ट दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च फॉर इच मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जनवरी टू दिसंबर 
इन आपको यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पेज में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिल्लर डिजाइन डे लोड फॉर चिल्ड वाटर प्लांट यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ आपको डेटा फॉर जनवरी आप यहाँ पे वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं चिल्लर लोड पर टेन दिस इज द चिल्लर लोड एंड दिस इज द आवर डे Well, then one, two, three, four. Each each hours this uh, profile graph is given. Your maximum load, your July, my car will have. So you can see here, this is July. Your chill water tonnage is 14.4 tons. This is the maximum peak. 2 p.m. my car. So you can see here, we create a chill water plant. How do we create it? If you have आपका ये इंग्लिश सिस्टम में दिया हुआ है अगर आपको उनको मैट्रिक सिस्टम में चाहिए तो आपको क्या करना है सिंपली ये ऐप को ओपन करना है ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपको यहाँ पर यूनिट चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है व्यू में इन प्रेफरेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनरल टाइप में आपको जो मेजरमेंट यूनिट इंग्लिस ठीक है आपको मैट्रिक में जाए तो सिंपली मैट्रिक में टिक करके ओके कर देंगे मेन आपको ऑल डाटा हैज बिन चेंज इन मैट्रिक सिस्टम को यहाँ पे प्लांट में जाना है देन इसको रिपोर्ट को जनरेट करना है प्रीव्यू सिंपली इसको सेव कर देते हैं टेक्स्ट पे डिजाइन रिपोर्ट मैट्रिक सेव करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम में आपको All unit has been changed. आप देख सकते हैं maximum plant load is 50.8 kilowatt. आपको इसको tonnage में convert करना है तो simply आपको 50.8 divided by 3.5 one ton में 3.5 one kilowatt होता है. देख सकते हैं यहाँ पे 14.4 ton आ चुका है. And this is the square meter per kilowatt. The total system cooling coil load is 50.8 kilowatt. और यूनिट चेंज हो जाएगा ये भी यूनिट हैज बीन चेंज दे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में आ चुका है तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू बाय बाय